धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है जिसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है आइए आप सब यहाँ रुके सुनो लड़कियों जल्दी जल्दी अपनी जगह बना लो खुदा के कर्म से एक मौका मिला है हमें उसे खोना नहीं है समझी ना कोई गलती नहीं होनी चाहिए समझी चलो जाओ जल्दी होशियार बेगम रुकैया पधार रही है बाप गद्दारी करता है और बेटी मदद मांगती है दफा हो जाओ यहाँ से यहाँ तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी रुकैया बेगम तो हमें किसी कीमत पर नहीं चुनेगी या खुदा क्या लिखा है हमारी किस्मत में सिर्फ इस इनाम का सहारा था ये भी ना मिला तो आप पूछा का इलाज कैसे करवाएंगे हजारा जानम क्या ये सब शैतानपुरा से हैं? जी हुजूर। शुरू किया जाए और तुम तुम्हारा फन कमाल का है जाओ और तुम तुम शहंशाह के ठीक सामने नाचोगे समझी शुक्र है खुदा का इन्होंने हमें ये मौका दे ही दिया समझ में नहीं आया रुकैया बेगम तमाम रक्कासाओं में से आपने उसी लड़की को क्यों चुना जिससे वली हद नफरत करते हैं होशियार 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 काश तुम्हारी सोच हमारी सोच तक पहुंच पाती 
हम मानते हैं कि सलीम उस लड़की से नफरत करते हैं मगर ये मत भूलो कि वही लड़की सलीम की पहली मोहब्बत भी है और पहली मोहब्बत पहली मोहब्बत मधुमक्खी के डंक की तरह होती है मधुमक्खी डंक मारकर तो चली जाती है मगर उसका डंक उसका डंक तीस के साथ दिल में चुभा रह जाता है जब अनारकली सलीम के ठीक सामने होगी तब सलीम के दिल की नफरत कभी ना कभी तो मोहब्बत में बदलेगी और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन जोधा बेगम मुसीबतों में घिर जाएंगी <laughs> क्योंकि जोधा बेगम को यह लगता है कि मान भाई सलीम की मोहब्बत है और जबकि हम ये बात जानते हैं कि अनारकली सलीम का पहला प्यार है <laughs> आपके प्रवेश के समय मानबाई का चेहरा देखा था स्वागत के दौरान सलीम को देखते से ही उनके गाल शर्म से लाल हो गए थे जानते हैं वो चाहती है कि जश्न में ठीक सलीम के पास बैठे आनंद तो तब आएगा जब हम विवाह की घोषणा कर देंगे सलीम कितने प्रसन्न हो जाएंगे है ना बेशक आखिरकार उनकी मासा ने उनके लिए इतनी खूबसूरत इतनी बेहतरीन शरीर की हाथ जो चुनी है लेकिन ये बात बहुत गलत है सालगिरा हमारी है तोहफा हमें मिलना चाहिए और तोहफा मिल रहा है शेखों को शहनशाह आप भी ना अच्छा सुनिए हमने मानबाई के लिए विशेष वस्त्र तैयार करवाने को कह दिया है क्योंकि हम चाहते हैं जब सलीम मानबाई को देखे तो बस देखते ही रह जाए सलीम अनार कली को देखेंगे और सदमे से देखते ही रह जाएंगे और तब तब ये कहानी एक अलग मोड़ लेगी इन दोनों के विवाह ऐसी महल में खुशियाँ ही खुशियाँ छा जाएंगी सलीम के मन में आपके लिए जितनी भी कड़वाहट है वो भी मिट जाएंगी हमारे अच्छे दिन शीघ्र आने वाले हैं शहनशाह अब अच्छे दिन आएंगे हमारे और बुरे दिन जोधा बेगम के खुदा का शुक्र है कि तुम्हें भी चुन लिया गया हम तो आपके शुक्रगुजार हैं आपा आपकी वजह से हमें ये मौका मिला अब शायद अबू के इलाज के लिए रकम का इंतजाम हो सके ये तो तुम्हारी किस्मत है शायद इसलिए खुदा ने तुम्हें हमारे पास भेजा था बातें बाद में करना अभी जल्दी निकलो यहाँ से। सब लोग किस तरफ चले गए अब हम कहा से जाए यहाँ तो सारे रास्ते एक जैसे ही हैं। अब कहा से निकले हम किसी ने हमें ऐसे भटकते देख लिया तो कुछ और ना समझ ले या खुदा ये तो सलीम है अगर इन्होंने हमें यहां देख लिया तो धक्के देकर निकलवा देंगे और दोबारा महल में दाखिल नहीं होने देंगे हम शहनशाह के सामने मुजरा पेश नहीं कर पाए तो अब भूजान का इलाज नहीं होगा हमें इनसे छिपना होगा खातुन कौन है आप और यहाँ क्या कर रही हैं हम शैतानपुरा की एक रकासा है कि अब जानती हैं कि यहाँ इस तरफ किसी का भी आना मना है मुआफी चाहते हैं उसूर हम रास्ता भटक गए थे आइए चलिए हम आपको बाहर का रास्ता दिखाते हैं चलिए हमारे साथ आइए मगर आप एक एक रकासा को शहनशाह को और बाकी लोगों को तकलीफ होती होगी रकासाओं से हमें नहीं आइए हम आपको छोड़ देते हैं चलिए आपको तो चोट आई हुई है 
चलिए हम आपको बाहर तक छोड़ देते हैं धीमी धीमी आँच वफा की दिल में सुलगती है धीरे धीरे मीठी चुभन सी दिल में मचती है रात दिन किसी की यादें करवटे बदलती है दिल मेरा ये दर्द मोहब्बत साथ लेके चलती है जब लगे लगन बढ़ती जाए सुनिए इनके बाह में चोट लगी है इन्हें इनके घर तक सही सलामत छुड़वा दीजिए मुरादी क्या बचपन है बाहर जश्न की तमाम तैयारियां चल रही है और आप है कि हमें यहाँ पर लेकर आ गए बात बहुत छोटी सी है सलीम भाई जान हम सबने फैसला किया है कि शहनशाह और मरियम उजमानी अमीर जान की शादी के सालगिरह के जश्न के लिए हम एक खास तोहफा पेश करना चाहते हैं इसी सिलसिले में हम सबको आपकी मदद चाहिए थी किस किस्म की मदद आ, आपको शहनशाह की जगह लेनी होगी मतलब हम सब मिलकर एक छोटा सा तमाशा पेश करना चाहते है जिसमे आपको शहनशाह अकबर का किरदार पेश करना है और मानबाई को मरियम उस जमाने का नहीं बिल्कुल नहीं ये सब हमें पसंद नहीं है और हमसे नहीं नहीं होगा सब अरे भाईजान भाईजान सुनिए तो भाई भाईजान तो हमारी सारी तैयारी पे पानी फेर कर चले गए अपने दानियल कब काम आएंगे इन्हें बहुत शौक है अदाकारी का इनका अरमान भी पूरा हो जाएगा और हमारा काम भी पूरा हो जाएगा परंतु आमेर में आपने इस बारे में कभी जिक्र नहीं किया यदि आपको अभिनय करने का शौक है और आपको अभिनय आता है तो हमारी समस्या तो समाप्त हो गई। हाँ तो देर किस बात की है चलो ना रियाज शुरू करते हैं बुआ सा और शहनशाह के बारे में हमें कुछ पता भी तो नहीं है हमारे पास इसका भी एक तो है। है। आप बताइए की वो लोग कैसे मिले ठीक है हमारी दादी अम्मा सुनाते हैं तुम उन दोनों के बारे में क्यूँ पूछ रही हो वो शाम में जान हम न जश्न में अबू जान और मरियम उस जमानी अम्मी जान को तोहफा देना चाहते हैं। ठीक है बताते हैं जोधा बेगम और शहनशाह एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे अलग सोच अलग तरीके अलग सलीके और सबसे बड़ी बात देखा आपको आपका दिल मिल ही गया ना हमने कहा था ना दिल सबके पास होता है बस वक्त आने पर उसमें धड़कन पैदा होती हमें हमारा दिल वापस लौटाने के लिए शुक्रिया मान भाई क्या भाई जान आप बार बार जोधा बेगम की जगह मान बाई क्यों बोल रहे हैं मानते हैं आपके सामने मान बाई है लेकिन उनका किरदार तो जोधा बेगम का है ना क्या करें गलती हो ही जाती है एक बार फिर से करते हैं अरे नहीं नहीं अभी नहीं हम बार बार अभ्यास करके न थक गए हैं अभी हम थोड़ी देर विश्राम करना चाहते हैं मान भाई जरा रुकिए मान भाई क्या क्या आप हमसे नाराज तो नहीं वो क्या है ना रियाज के वक्त हम बार बार गलती पे गलती किए जा रहे थे और नहीं दानियाल ऐसा कुछ भी नहीं है रियाज में तो ये सब चलता रहता है हमें तो बड़ा मजा आ रहा है शहनशाह और बुआसा की प्रेम कहानी को सबके सामने अभिनीत करने में कितना अच्छा लगेगा ना आप जानते हैं दानियाल कभी कभी हम सोचते है की काश हमारी भी एक ऐसी प्रेम कहानी होती अच्छा मतलब किस किस किस्म का लड़का पसंद है तुम्हें आप अपने वालिदाइन के पसंद से शादी करना चाहती हैं या फिर आप 
आपकी भी कोई पसंद है अब आपसे क्या छिपाना दानियाल वो हमारे बापू साहब हमारे लिए वर ढूंढ रहे परंतु हमें लगता है कि उनकी ये खोज इसी महल में पूरी होगी क्या पता आपका निका शहनशाह के किसी बेटे के साथ हो आपको पसंद आएगा ना ये रिश्ता हमें कुछ काम है हम अभी आते हैं दानियाल, दानियाल, क्या करें आप यहाँ पे जल्दी से जाके कुछ खा लीजिए आपको बार बार रियाज से छुट्टी नहीं मिलेगी हमें भूख नहीं है भाई जान आपको भूख नहीं है ये तो कमाल हो गया तबीयत तबीयत ठीक है आपकी हाँ भाई जान हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है हमें सच में भूख नहीं है दानियाल सच सच बताइए क्या हुआ आपको कुछ नहीं आप चलिए चलिए अम्मी जान क्या हुआ वो नहीं सा जाता अब इनकी हालत देखी नहीं जाती न जाने खुदा किस बात का इम्तिहान ले रहा है हमारा बस अमित जान बस ब, बस एक दिन की और बात है अब जान के इलाज के लिए रकम का इंतजाम हो जाएगा कहाँ से होगा इंतजाम अम्मी जान वो हमने कोई इंतजाम किया है कैसा इंतजाम सच सच बताओ क्या बात है अम्मी शान को कल शहनशाह और मरियम मुजमानी की शादी के साल की राह है वहां महफिल में हम नाचने का अपना फन दिखाने वाले दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा महफिल में नाचोगी रकासा बनोगी नहीं तुम वहां नहीं जाओगी नहीं अम्मी जान हमने हमने सोच समझ के फैसला लिया है लेकिन तुम्हें नाचना तो कभी अच्छा लगता था ही नहीं ना दुनिया में हमेशा अपनी पसंद नहीं चलती है हमेशा कई बार हमें हमें ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जो हमें पसंद ना हो हमें हर हाल में अपू को बचाना उनका इलाज करवाना और उसके लिए हमें रकम चाहिए जो कहीं और से नहीं मिले शायद खुदा ने इसी दिन के लिए हमें हमें इस वन से नवाजा है हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे मगर अम्मी जान अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सब लोग हमें गद्दार समझते कोई भी हमारी मदद के लिए तैयार नहीं है हमें आज भी याद है हमारी शादी की वो साल की रहा शहनशाह एक दिन वो था जब हम आमिर से आगरा आए थे मन में आपके लिए नफरत लिए हुए <laughs> और एक दिन आज का था जब मन में सिर्फ आप थे और हृदय में सिर्फ आपका प्यार सच कहाँ जो था बेगा हमारा रिश्ता शुरुआत में एक जिद था जो बाद में जिम्मेदारी में बदला और फिर हमारी जिंदगी बन गया इतने साल बाद भी हर रोज हमारी मोहब्बत बढ़ती जा रही थी विवाह के वर्ष घाट की बहुत सारी बधाई और शहनशाह ये मुकदस दिन आपको भी मुबारक जो था बेगम अब क्या ये है हमारा तोहफा नहीं नहीं ये तो खीर है कोई भी शुभ कार्य करने से पहले मुंह मीठा करना बहुत आवश्यक होता है ना लेकिन ये क्या इसमें तो सब प्यालों में खीर है वो इसलिए क्योंकि इन सारी खीर में से एक खीर हमारे हाथ की बनी हुई है तो आपको चख कर बताना है कि हमने कौन सी खीर बनाई है आप भी कमाल करती हैं जोधा बेगम हमारी शादी की शाल गिरा की शुरुआत आप हमारे इम्तिहान से करना चाहते हैं ऐसा ही समझ लीजिए हमें ये इम्तिहान कबूल है हमने कौन सी खीर बनाई है ये वाली कैसे पहचान लेते हैं आप शहशाह 
जब आपके हाथ से आपको पहचान लेते हैं आपकी नजरों से आपके मिजाज को जान लेते हैं तो आपके हाथों से मिली खीर में मोहब्बत को नहीं पहचान पाएंगे आशा करते हैं कि सलीम और मानबाई का रिश्ता भी बिल्कुल ऐसा ही रहे जरूर होगा आखिरकार शेखो बाबा में हमारी मोहब्बत जो मिली है अच्छा शहनशाह हमें ये बताइए जो भेंट आप हमें जश्न में देने वाले थे उसकी तैयारियाँ कर ली हम तो तैयार है लेकिन आप बताए हमारा तोहफा कहाँ है जब आप हमें जश्न में भेंट देंगे तो हम भी अपना भेंट आपको जश्न में ही देंगे <laughs> शादी के साल गिरा मुबारक हो चुका भैया आपको भी <laughs> <laughs>